দর্শক মণ্ডলী প্রকৃতি এবং পরিবেশ নিয়ে আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান এই পৃথিবী দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমরা পলিথিন ব্যাগ এবং পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগ বা যেটাকে আমরা প্রচলিত অর্থে টিসু ব্যাগ বলি সেই ব্যাগ যাতে ভোক্তা পর্যায়ে ব্যবহৃত না হয় এবং আমরা এই ব্যাগ ব্যবহারের অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসি সেই প্রসঙ্গে আলোকপাত করব এই পলিথিন এবং পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগের সবগ্রাসী ব্যবহার আমাদের পরিবেশ জনস্বাস্থ্য এবং সামগ্রিকভাবে চারপাশের বৈচিত্র্য তার জন্য হুমকি হয়ে উঠছে সুতরাং দ্রুতই পরিবেশের জন্য বিধ্বংসী পলি ব্যাগ এবং পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগের ব্যবহার থেকে পেরিয়ে আসতে হবে চলুন আমরা আজকে পরিবেশের জন্য এই ক্ষতিকর উপাদান থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারি তার উপরে নজর দিই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পলিথিন এবং প্লাস্টিক ব্যাপক ব্যবহৃত উপাদান বাজারের ব্যাগ আবর্জনা সংগ্রহের ব্যাগ নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের মোড়ক তৈজসপত্র পানির বোতল তেলের বোতল খাদ্য সামগ্রীর মোড়ক ঔষধের বোতল ইনজেকশনের সিরিঞ্জ শিশুদের খেলনা ঘর গৃহস্থালির অসংখ্য উপাদান প্লাস্টিক পলিথিন পলিপ্রোপাইলিন দিয়ে তৈরি সহজলভ্য সস্তা টেকসই এবং ব্যবহার উপযোগিতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে মানুষ ব্যাপকভাবে পলিথিন এবং প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি পণ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার কোটি প্লাস্টিক ব্যাগ আটচল্লিশ হাজার কোটি পানীয় সংরক্ষণের বোতল উৎপাদিত হয় এবং প্রতি মিনিটে প্রায় দশ লক্ষ প্লাস্টিক বোতল বিক্রি হয় বাংলাদেশেও প্রতি বছর প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা মূল্যের প্লাস্টিক কাঁচামাল আমদানি হয় এবং কোটি কোটি প্লাস্টিক বোতল পলিথিন ব্যাগ ব্যবহৃত হয় জীবাশ্ম জ্বালানি তেল বা পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি রাসায়নিক পলিমার নির্ভর প্লাস্টিক ব্যবহারে বিভিন্ন সুবিধার কারণে এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে একই সাথে পরিবেশে প্লাস্টিক পণ্যের বর্জ্যও বাড়ছে অপচনশীল হয় দীর্ঘ মেয়াদে বর্জ্য হিসেবে ফেলে দেয়া প্লাস্টিক দ্রব্য এবং এর ক্ষুদ্র কণা বাতাসে জলে স্থলে এমনকি পর্বত চূড়ায়ও অবাধে বিচরণ করছে প্লাস্টিক বর্জ্য ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে যেতে দীর্ঘ সময় দরকার হয় পুড়িয়ে প্লাস্টিক ধ্বংস করলে মারাত্মক ক্ষতিকর গ্যাস পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে অব্যাহতভাবে ব্যবহার বেড়ে চলা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে আমাদের চারপাশের জমি খাল নালা নদ নদী সমুদ্র সবখানে প্লাস্টিক বর্জ্য জমছে এই খালে আগে নৌকা চলত ঠিক আছে বহুত আগের থেকে নৌকা চলত অনেক আগে এই খালটা বন্ধ হয়ে গেছে অনেকবার চেষ্টা করছে তারপর এই খাল চলাচল করতে পারে নাই এগুলো আগের মতন যাতে চলাচল করা যায় সেই ব্যবস্থা যদি হয় এই প্লাস্টিক এগুলো যাতে খাল ময়লা আবর্জনা যাতে পরিষ্কার হয়ে যায় পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদে সঞ্চিত হয়ে থাকা পলিথিন নানা রকম রোগ বালাই ছড়াচ্ছে এবং মানুষের সুস্থভাবে বসবাসের পরিবেশ বিপন্ন করছে আগে যেমন বর্ষার মৌসুমে আমরা দেখেছি এই খালটা এই খালটা দিয়ে নৌকা এসে আমরা এই ঘাটে নামতাম এখান থেকে মালামাল সহ এখানে চলে আসতো পার থেকে আর এবং সেই সাথে চলে যেত গোলাম বাজারে আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে হালত এই হালত দেখলে এখান দিয়ে যদি বাইরের কোনো ফরানরা আসে নাকে মাস্ক পরে বা রুমাল বেঁধে যেতে হবে এত দুর্গন্ধ এখান থেকে ছড়ায় আর এই বিঘ্ন ঘটার প্রধান কারণ হলো বিভিন্ন প্লাস্টিক এবং পলিথিনের কারণে এখানে স্তব পড়ে গেছে পানি যাওয়া আসা করতে পারে না আমি যখন কেরানীগঞ্জে প্রথম এসেছি তখন এই কেরানীগঞ্জে এই নদী দিয়ার যে পানি চলাচল করত খুবই স্রোত ছিল এবং স্রোতে ওই সদরঘাট থেকে নৌকা ছাড়িয়ে দিলে একেবারে গোলামবাজার চলে দিত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই সময় এই নদী দিয়া নৌকা চলাচল করছে দেখতে খুবই সুন্দর ছিল কিন্তু প্লাস্টিক এবং পলিথিনের জন্য আজ নদী নালা এই যে বুঝে গেছে কাদেই এখন আমি চাই এই কেরানীগঞ্জ প্রথম উনিশশো একানব্বই সালে আসে যে পজিশনে দেখছিলাম এই ছোটো খাল দিয়া আবার সেই গোলামবাজার নৌকা যাইতে পারে আসতে পারে আবার এই ঘাটগুলা চালু হইতে পারে এই ঘাটে আবার গোসল করা যায় আমাদের প্রতিদিনের উৎপাদিত কঠিন বর্জ্যের উল্লেখযোগ্য অংশ প্লাস্টিক ও পলিথিন জাতীয় পণ্য 
প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দু হাজার পঁচিশ সাল নাগাদ বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়নের সম্প্রসারণ এবং অর্থনীতি কর্মকাণ্ডের অনুষঙ্গ হিসেবে প্রতিদিন প্রায় সাতচল্লিশ হাজার টন কঠিন বর্জ্য উৎপাদিত হবে এবং এই বর্জ্যের প্রায় দশ শতাংশ হবে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক বর্জ্য এখন পর্যন্ত বিভিন্নভাবে বর্জ্য থেকে প্লাস্টিক ও পলিথিন সংগ্রহ ও তা পুনচক্রায়নে সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ মাত্র প্লাস্টিক বর্জ্যর ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হয়েছে ইতিপূর্বে মহামান্য হাইকোর্ট পলিথিন ও প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে দেশে পলিথিন ও প্লাস্টিক ব্যাগ উৎপাদন বাজারজাতকরণ বিক্রয় বহন ও ব্যবহার বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন পলিথিন বা পলিপ্রোপাইলিন যে ব্যাগটি হয় সেই ব্যাগটি কিন্তু দু হাজার দুই সাল থেকে আইনগতভাবে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ দু হাজার দুই সালে আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের যে উদ্দেশ্যটি বলা আছে সেটি হচ্ছে যে কোনো ধরনের পলিথিন শপিং ব্যাগ বা পলিপ্রোপাইলিং শপিং ব্যাগ এই দুটো জিনিস শপিং ব্যাগ কিন্তু পলিথিন শপিং ব্যাগ বা পলিপ্রোপাইলিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন আমদানি বাজারজাতকরণ ব্যবহার ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে আইনের ভিত্তিতে সেটিকে যদি কেউ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন তাহলে শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে এখন পলিথিনের যে বিষয়টি একসময় পলিথিন আশীর্বাদ হিসেবে এসেছিল যে আমরা পলিথিন ব্যবহার করলে আমাদের অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ যেগুলি আমরা অন্যান্য যেমন আপনি যদি কাগজ উৎপাদন করতে চান সেখানে গাছ মণ্ড এগুলি লাগে সেগুলি কমে যেত যা পলিথিন আমরা ব্যবহার করতাম কিন্তু মূলত অব্যবস্থাপনার যে জায়গা থেকে থেকে এটি আসলে আজকে আমাদের একটি অভিশাপে পরিণত হয়েছে সারা দেশের জন্য আমাদের দেশে এখন শহরগুলোতে প্রায় তিরিশ হাজার টন আমাদের দৈনন্দিন বর্জ্য তৈরি হচ্ছে গৃহস্থালী বর্জ্য যদি বলি বা তার মধ্যে দশ পার্সেন্টই হচ্ছে পলিথিন দিনে আমার তিন হাজার টন পলিথিন বা প্লাস্টিকের যে বর্জ্য তৈরি হচ্ছে এর এটি কোথায় যাচ্ছে আমরা যদি ধরে নিই যে আমাদের ইনফরমাল যে রিসাইক্লিং যে ইস্যুগুলি আছে আমাদের রিসাইক্লিং কিন্তু ফর্মাল না রিসাইক্লিংগুলো কিন্তু সে ইনফরমাল আপনারা ভাঙ্গার এই বিষয়গুলি জানেন যে যারা এগুলি টোকাইরা টুকি কুড়িয়ে বিক্রি করে ম্যাক্সিমাম তিন ভাগের এক অংশ বাকি তিন ভাগের দুই অংশ কোথায় যাচ্ছে মাটিতে যাচ্ছে পানিতে যাচ্ছে নদী সমুদ্রে যাচ্ছে এবং রাস্তায় যাচ্ছে না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্লাস্টিক বা পলিথিন নষ্ট হয় না একটা পলিথিন শপিং ব্যাগ একশো বছর টিকে থাকে একটা প্লাস্টিকের স্ট্র যেটি দিয়ে আমরা ইয়ে করে সিপ করে খেয়ে নিই সেটি প্রায় হিসাব করা হয়েছে চারশো বছর ধরে এটি নষ্ট হয় না এটি যখন মাটিতে থাকে বা এটি যখন এই যে পরিবেশে যাচ্ছে ফলে এই যে যে অভিশপ্ত একটি যে চক্র তৈরি হলো যে আমার মাঠ আমাদের তৈরি হলো আমরা ব্যবহার করে ফেলে দিলাম এবং সেটি রিসাইকেল না হয়ে চলে গেল ফলে আমাদের আলটিমেটলি আমরা এটি গ্রহণ করছি এবং আমরা এদের একটি স্ট্যাটিস্টিক্স এরকমভাবে বলছে যে এই প্লাস্টিকগুলি সমগ্রগুলি আমার কিন্তু সাগরে চলে যায় আপনাদেরকে একটা তথ্য দিই যেটি জাতিসংঘের একটি সংস্থা বলেছে যে সারা বিশ্বে যতগুলি নদী আছে তার মধ্যে আমরা যে এই যে বলি যে জিবিএম অর্থাৎ গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মেঘনা যে নদীগুলি যেগুলি আমাদের ট্রান্স বাউন্ডারি নদী সেগুলি এই নদীগুলি কিন্তু আমাদের মধ্যে দিয়ে সাগরে যাচ্ছে আমরা এটি অসময় বন্যার শিকার হই এগুলিতে প্রচুর পরিমাণ প্লাস্টিক লিটার সমুদ্রে চলে যাচ্ছে ফলে সামুদ্রিকভাবে আপনারা মাঝে মধ্যেই দেখেন যে এই মানে বিভিন্ন প্রাণী মৃতদেহ ভেসে উঠে এগুলি অধিকাংশ হচ্ছে প্লাস্টিকের এগুলি কনজিউম করার ফলে আপনারা যদি সমুদ্র সৈকতে চান দেখবেন যে প্রচুর প্লাস্টিক ছড়িয়ে পড়ে আছে তো ফলে প্লাস্টিকের অব্যবস্থাপনাটাই হচ্ছে আমাদের মূল প্রতিবাদ্য বর্জ্য প্লাস্টিক ও পলিথিনের উল্লেখযোগ্য অংশ জলাধার নদ নদী এবং সমুদ্রে গিয়ে জমা হয় ফলে সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য প্রাণী অনুজীব প্লাস্টিকের দূষণে আক্রান্ত হচ্ছে খাদ্য হিসেবে খেয়ে বিপন্ন হয়ে পড়ছে খাদ্যচক্রে প্লাস্টিক দূষণ বিস্তৃত হওয়ায় জলজ প্রাণী পাখি স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং মানুষ প্লাস্টিক দূষণে আক্রান্ত হচ্ছে খাদ্য পানীয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে মানুষের শরীরে নানাভাবে প্লাস্টিকের অনুবীক্ষণিক কণা বা মাইক্রোপ্লাস্টিক প্রবেশ করে ফুসফুস যকৃত প্লিহা এবং কিডনিতে গিয়ে জমা হচ্ছে বিজ্ঞানীরা মায়ের বুকের দুধ মানুষের মস্তিষ্ক প্লাস্টিকটাতে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি খুঁজে পেয়েছেন আমি হয়তো টের পাচ্ছি না যে কত খরচ করছি আজকাল আমরা অদ্ভুত অদ্ভুত সব রোগে আক্রান্ত হচ্ছি যেগুলি আমরা ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না কার্যকারণ খুঁজে পাই না তার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত দূষণ এই দূষণগুলি এখন পলিথিনের দূষণের যখন এটি আপনার ব্রেনের মধ্যে ইফেক্ট করছে 
তো এটি যে কোন পর্যায়ে গিয়ে কাকে ইয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করছে সেখানে যে আমরা যে পয়সা খরচ করছি সেটি কিন্তু আমার জিডিপির একটা অংশ যাচ্ছে তো ফলে প্লাস্টিক দূষণ একেবারেই যে বিনামূল্যে কিছু তা তো না আমি বিনামূল্যে হয়তো সেটি পাচ্ছি কিন্তু এটির মূল্য দিতে হচ্ছে সারা জাতিকে পৃথিবীর কোথাও কিন্তু আপনি পলিথিন শপিং ব্যাগ বা পলিথিন প্রোপালিন ব্যাগ এগুলি কিন্তু সহজলভ্য নয় এরকম আমাদের মতো আমরা যেরকম বিনামূল্যে দিচ্ছি তা কিন্তু নয় এটা হয়েছে আমাদের কারণে সেটার ব্যাপারে এখন থেকে এখন যদি আমরা সরে না আসি তাহলে কি হবে এটা আরও ভয়াবহ হচ্ছে দিনকে দিন পরিবেশে যত বেশি মাইক্রোপ্লাস্টিক ছড়াচ্ছে জানা এবং এখনও অজানা অসংখ্য রোগ বালাইয়ে মানুষের আক্রান্ত হবার ঝুঁকি ততই বাড়ছে তাছাড়া জমির উর্বরতা হ্রাস জলাভূমি ভরাট হয়ে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রাণ ধারণ ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলা স্বাভাবিক পানি নিষ্কাশন বাধা দেয়া সহ পরিবেশে রোগ বালাই ছড়িয়ে দেবার জন্য প্লাস্টিক বর্জ্য অনেকাংশে দায়ী পলিথিন ও প্লাস্টিক সহজে পৌঁছে না এর পুনো ব্যবহার সম্ভব কিন্তু চারপাশের পরিবেশে ছড়িয়ে থাকা প্লাস্টিক বর্জ্যের অতি সামান্য অংশ সংগ্রহ করে তা পুনো ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব হয় তবে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের দেশেও এখন প্লাস্টিক পণ্যের রিসাইক্লিং ও লাভজনকভাবে পুনর্ব্যবহার শুরু হয়েছে দূষণের বিস্তৃতি ও তার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে ভালো পন্থা তা উৎসে ঠেকানো সে কারণে পলিথিন উৎপাদন বিতরণ ও বিপণন রোধ করা এবং ভোক্তা পর্যায়ে তা পৌঁছানো রোধ করার চেষ্টা করা এই জন্য মানুষের অভ্যাসের পরিবর্তন প্রয়োজন এখন আমরা বলি তিন বেচতেছি হ্যাঁ পরে চটের ব্যাগ আসলে চটের ব্যাগ বেচবো এগুলো আর বেচবো না একটা পলিথিন দুশো বছর তিনশো বছর ও পরিবেশের সাথে মিশে যায় না তা পরিবেশে থেকে যায় এবং একটা পরিবেশে অনেক বড় একটা ক্ষতি করে কিন্তু আমরা তারপরে ওটা ব্যবহার করতেছি কারণ আমাদের কাছে এখন বিকল্প কোনো অপশন নেই তো সরকার থেকে যদি বিকল্প কোনো অপশন যেমন আমরা এখন যেটা শুনতে পাচ্ছি যে চটের ব্যাগের কথা চিন্তা করতেছে তো সেই চটের ব্যাগটা যদি সরকার থেকে দেয় মার্কেটে যদি সেটা অ্যাভেলেবেল হয় তাহলে কিন্তু মানুষ শুধুমাত্র আমরা একটা আইন করে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন সময় আইন করা হয় অভিযান করা হয় আসলে আইন করে কোনো কিছু সম্ভব না যদি আমরা বাজারে যদি সেই জিনিসটা সহজলভ্য না হয় চটের ব্যাগ দিয়ে তো যেই পচনশীল দ্রব্য বা যেগুলো হচ্ছে ভেজা দ্রব্য যেগুলো সেগুলো পরিবহন করা যায় না তো সেক্ষেত্রে বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক একটা বিকল্প হতে পারে বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিকটা খুব সহজে পরিবেশের সাথে মিশে যায় এবং এটা পরিবেশের জন্য খুবই উপযোগী একটা প্রোডাক্ট বলে আমি মনে করি পলিথিনের বিকল্প হিসেবে আশা করি সরকার কিংবা এই সেক্টরে যারা আছেন তারা এই ব্যাপারটাতে একটু সুদৃষ্টি দেবেন তবে মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করতে পলিথিন ব্যাগের টেকসই ও সহজ বিকল্প অনুসন্ধানও গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে তেমন উপযুক্ত বিকল্প তৈরি করা গেলে সবচেয়ে ভালো বিকল্প হতে পারে পাঠ থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন ব্যাগ সহজেই মানুষ ব্যবহার করতে পারে যা বহু ব্যবহার উপযোগী ও পরিবেশ বান্ধব পাঠ থেকে উৎপাদিত সেলুলজ প্রক্রিয়াজাত করে দেশের বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন বায়োডিগ্রেডেবল বা পচনশীল পলিথিনের মতো সহজে ব্যবহারযোগ্য সোনালী ব্যাগ সীমিত পরিসরে সোনালী ব্যাগের উৎপাদন এবং বিপণন শুরু হয়েছে দু সাল থেকে পরিবেশ বান্ধব সোনালী ব্যাগ বড় পরিসরে উৎপাদন ও বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিজেএমসি এই দেশে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত এবং বেশি প্রোডাকশন হয় আমার পাট সেই পাট নিয়ে যে আপনারা জানেন যে আমার অন্যান্য অনেক গবেষণা পাট নিয়ে আসে এর মধ্যে আমি পাট থেকেই এই সোনালী ব্যাগ তৈরি করার চিন্তা করলাম বায়োডিগ্রেডেবল একটি ব্যাগ তৈরি করার চিন্তা করলাম এবং চিন্তা করে রিসার্চ করলাম যেটা আমাকে পলিথিনের আদলে হতে হবে দেখতে মনে হবে যেন এটা পলিথিন ব্যাগ এটা ওই পাটের চটের ব্যাগের মতো ব্যাগ হলে মানুষ এটা ব্যবহার করবে না আর মানুষ দিন দিন সচেতন বা যেভাবেই হোক মানুষের রুচির পরিবর্তন হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা পলিথিন আদলে এই একটি ব্যাগ আমরা তৈরি করতে পারলাম যখন আমরা বাংলাদেশ অ্যাটমেজিক কমিশন আমি কাজ করেছি আমার গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস পিএইচডি স্টুডেন্টস মাস্টার স্টুডেন্ট মিলে আমরা এই জিনিসটা আবিষ্কার করেছি সহজভাবে আমরা পাচ্ছি 
সেই জন্যে এখানে প্লাস্টিক এই সোনালি ব্যাগটি যেটা সম্পূর্ণরূপে বায়োডিগ্রেডেবল এর মধ্যে কোনো রকম প্লাস্টিক ইউজ করা হয়নি যে জিনিসটি আপনারা সহজভাবে প্রমাণ করতে পারেন যদি আগুন দিয়ে একটু পোড়ান যে আপনার যে পলিথিনের ব্যাগতে যে পেট্রোলের তৈরি এটা ড্রপ ওয়াইজ পেট্রোল পড়তে থাকবে আর আমার সোনালি ব্যাগটা পোড়ালে দেখবেন যে কাগজের মতো ছাই হয়ে যাচ্ছে এর থেকে প্রমাণ হয় যে এটা সেলোজের তৈরি এবং এটা সায়েন্টিফিক সব প্রমাণ আছে এই সোনালি ব্যাগের যে আরও কতগুলি গুণ আছে যে ওয়াটারে যখন সে দ্রবীভূত হয় সে কিন্তু কোনো খারাপ ওই ওয়াটারে খারাপ জিনিস ই কর প্রডিউস করে না ওই পানিটা আবার মাছের যখন একটু নরম হয়ে যাবে ওটা মাছের খাবার হতে পারে যেহেতু এটা সেলোজ থেকে তৈরি এটা কোনো রকম প্লাস্টিক নেই মাছ খেলক না এবং সেম টাইম যখন আমি এটা মাটিতে পুঁতে রাখব যখন মাটিতে পুঁতে মিশে যাবে তখন এটাও যেহেতু সেলোজ এটা সার তৈরি করে এবং সেখানে গাছ আমরা নিজেরা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি সেখানে গাছ অন্য জায়গার চেয়ে এখানে গাছ বড় হচ্ছে তাড়াতাড়ি দ্যাট মিনস এখানে এক ধরনের ফার্টিলাইজার তৈরি হচ্ছে সম্প্রতি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পহেলা অক্টোবর দু থেকে প্রথম ধাপে শহরাঞ্চলের সুপার শপ সমূহে প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে পহেলা নভেম্বর দু সাল থেকে কাঁচাবাজারেও পলিথিন ও প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হবে এ লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং ভোক্তা পর্যায়ে পলিথিন ও টিস্যু ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে বাজারে পলিথিন ব্যাগের চাহিদা সংকুচিত হলে সরবরাহ সংকুচিত হবে বাংলাদেশ সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই যে পলিথিনের পরিবর্তে পাটের ব্যাগ ব্যবহার করার জন্য বাংলাদেশ সরকার আমাদের উদ্বুদ্ধ করছে পাট বাংলাদেশের সোনালি আস আমাদের এই পাট শিল্প উন্নতির মুখ দেখবে নিশ্চয়ই আমরা অনেক উপকৃত হব দেশের শিল্প অনেক উন্নত হবে পলিথিন ব্যাগের পরিবর্তে ব্রাউন প্যাকেটগুলো যেটাকে আমরা বাংলাতে যদি বলি ঠোঙ্গা হ্যাঁ ঠোঙ্গাগুলো ইউজ করতেছি আমাদের সবজি চাল ডাল তারপর মাছ মাংসে আমরা এখানে ব্রাউন প্যাকেটগুলো আর কি ইউজ করতেছি পলিথিনের পরিবর্তে আগে যেই প্লাস্টিক ব্যাগগুলো ব্যবহার করতাম বাজার করার পরে বিল করার পরে আমরা যে ব্যাগে দিতাম ওগুলোর পরিবর্তে কাপড়ের ব্যাগ এবং পাটের ব্যাগ আমরা ইউজ করতেছি এই বিষয়টিকে সবাই পজিটিভলি নিচ্ছেন আর কি পাটের ব্যাগটা একদিকে যেমন পরিবেশ বান্ধব তেমনি আমাদেরকেও সচেতন হতে হবে সবাই যাতে আমরা পাটের ব্যাগগুলো ইউজ করি দেশে প্লাস্টিক ও পলি ইথিলিন শিল্প স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি আয়েরও গুরুত্বপূর্ণ উৎস সে পটভূমিতে প্লাস্টিক শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে প্লাস্টিক বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ আমরা কিন্তু পলিথিন শপিং ব্যাগ আর পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগটা নিষিদ্ধ করছি শুধুমাত্র এখানে প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি অনেক বড় প্লাস্টিকের ডাইভার্সিটি অনেক বাংলাদেশে কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে প্লাস্টিক রপ্তানিতে কিন্তু একটা ভালো পজিশানেও আছে আমরা ওই দিকে যাচ্ছি না কিন্তু আমরা কিন্তু শুধু পলিথিনের মধ্যে আছে অতএব এটা যদি কেউ যদি বলে যে এখানে আমাদের রুটি রুজির বিষয়ে ইয়ে কম্প্রোমাইজড হবে সেটা কিন্তু হচ্ছে না কারণ আমি শুধু পলিথিন ব্যাগটা বন্ধ করে দিচ্ছি আমি শুধু পলিথিন পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগটা বন্ধ করে দিচ্ছি বাকি সবই তো ঠিক আছে আমরা এখন চেষ্টা করছি যে আমাদের যে হোল ইস্যুটাকে বাচ্চাদেরকে সেন্সিটাইজ করা যে আমরা এই যে আপনি জানেন যে এই যে আমাদের সুপারশপগুলিতে ঢাকা শহরে যে সুপারশপগুলি আছে সেখানে কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীরা যাচ্ছে ঢাকার বিভিন্ন স্কুল কলেজের বাচ্চারা একটা সময় থাকে ওরা হচ্ছে উদ্বুদ্ধকরণের কাজ ওরা হচ্ছে যে যারা আসেন তাদেরকে বুঝিয়ে বলেন যে আপনি এখান থেকে তো এটা নিয়ে গেলেন চটের ব্যাগ দয়া করে এটা আবার নিয়ে আসবেন বাজার করার জন্য এবং এটি আপনার ফ্যামিলি অন্যদেরকে পড়শিকে বলবেন যাতে উনি ওই প্লাস্টিকের পলিথিনের শপিং ব্যাগ থেকে সুইচ করতে পারে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ওখানে ইনভলভ করা হয়েছে আমরা এখানে ওদেরকে ওরিয়েন্টেশন করে দিয়েছি তাদেরকে আপনারা বিভিন্ন সুপার শপে দেখতে পাবেন তারা মানে পড়াশোনার একটা অংশে তারা ওখানে গিয়ে কাজ করছে তার মাধ্যমে কি তার মধ্যে আমাদের ছাত্রদেরকে আমরা ছাত্রছাত্রীদের বিশাল একটি অংশ তাদেরকে আমরা সেন্সিটাইজ করার চেষ্টা করছি যে হ্যাঁ এটি ক্ষতিকর এবং এটি আসলে সবারই ইয়ে দরকার সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার আর আরেকটি চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা অলরেডি মন্ত্রণালয়ে লিখেছি আমাদের মন্ত্রণালয়ের নাম হচ্ছে পরিবেশ বন জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় তো আমরা লিখেছি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কারিকুলামের মধ্যে এগুলিকে নিয়ে আসার জন্য যে বাচ্চারা যাতে পড়াশোনার মধ্যে ছোটোকাল থেকেই বুঝতে পারে যে হ্যাঁ পলিথিনের ব্যাগ দেশের জন্য বা তাদের শরীরের জন্য বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর তো আশা করি যে এটি একটি ইতিবাচক ফল কিছুদিনের মধ্যেই দেখতে পাবো
দর্শক মণ্ডলী পলিথিন ব্যাগ যা আমরা শপিং ব্যাগ হিসেবে ব্যবহার করে অভ্যস্ত হয়েছি তার বিরুদ্ধে প্রচারণা এবং উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে এবং আপনারা জানেন যে এর যে চাহিদার দিকটি সেটি নিয়ন্ত্রণ করবার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে যাতে করে সরবরাহের দিকটি অবধারিতভাবে সংকুচিত হয়ে আছে এর সাথে যে বিষয়টিতে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে সেটি হচ্ছে এই ব্যাগ বা পলিথিন পলিপ্রোপাইলিনের বা টিস্যু ব্যাগ বলে আমরা যেটাতে অভ্যস্ত হয়েছি সেটি আমরা খুবই সুলভে অথবা নামমাত্রে মূল্যে পাচ্ছি বলে সহজে ব্যবহার উপযোগী বলে আমরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি অল্প কিছুদিন আগেও কিন্তু এর সাথে আমরা মোটেই পরিচিত ছিলাম না এই ব্যাগ ব্যবহারের পরিবেশগত জনস্বাস্থ্যগত এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের জীব বৈচিত্র্যের অস্তিত্বের জন্য এটি যে মারাত্মক একটি উপাদান সেটি আমরা সবাই কম বেশি বুঝি কিন্তু অভ্যাসগত কারণে আমরা এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য আমাদের সুস্থ পরিবেশের জন্য এবং আমাদের এই বৈচিত্র্যময় জীবজগৎকে সুস্থ রাখবার জন্য এই বদ অভ্যেস থেকে আমাদের বেরোতে হবে সেজন্য সরবরাহ এবং এর ব্যবহার উভয় দিকে একে কিভাবে পরিহার করা যায় সেজন্য নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া দরকার চলুন আমরা সবাই সচেতনভাবে এই দূষণের উপাদান থেকে বেরিয়ে আসি সুস্থ জীবন যাপন করি এবং আগামী পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখি আজ এ পর্যন্তই আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ